নমস্কার বন্ধুরা আমি আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো এবং সুস্থ আছো আজকে আমরা ত্রিপুরা জানি চ্যানেলের এই ভিডিওটিতে জেআরভিটি গ্রুপ ডি ইন্টারভিউয়ের উপর ক্লাস ফোর নেব যেটার উপর আমরা ইন্ডিভিজুয়াল পার্সোনাল বা হিউম্যান রিসোর্স রিলেটেড যতগুলি কোয়েশ্চেন আছে বা কোয়ারিজ আছে এটার উপর এটা একটা মাস্টার ভিডিও হবে এবং ভিডিওটি শেষে আজকে আমরা একটা এক্সারসাইজও করাবো নট টুডে বাট নেক্সট উইক আমরা এটা টেলিগ্রাম গ্রুপে আপলোড করব যেটা তোমরা করতে পারো বাড়িতে তারপর আমার ধারণা যে ইন্ডিভিজুয়াল পার্সোনাল বা এইচআর রিলেটেড কোনো কোয়েশ্চেন আসলে তোমরা কোথাও আটকাবে না তো আবার সবার আগে আমি আবার বলছি যে ইফ ইউ লাইক দ্য কন্টেন্ট অফ ত্রিপুরা চ্যানেল প্লিজ শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব এখন আমি ভিডিওটি শুরু করছি তো আজকে আমাদের বিষয়বস্তু মানে টেবিল অফ কন্টেন্টস কী হবে প্রথম আমার বুঝতে হবে যে কতখানি ইম্পর্টেন্ট হলো এই ব্যক্তিগত কোয়েশ্চেনগুলি যেগুলি আপনাকে জিজ্ঞেস করা হবে বা তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে তা তোমাদের বোঝা হাউ ইম্পর্টেন্ট ইজ আন্ডারস্ট্যান্ডিং হোয়াট পার্সোনাল অর হিউম্যান রিসোর্স কোয়েশ্চেন্স মে বি আস টু ইউ সেকেন্ড হলো হাউ ক্যান ইউ প্রিপেয়ার ফর পার্সোনাল এইচআর কোয়েশ্চেন্স মানে কিভাবে তুমি এই ব্যক্তিগত যেগুলি তোমাকে পার্সোনাল কোয়েশ্চেন্স তোমাকে জিজ্ঞেস করা হবে ইন দ্য ইন্টারভিউ সেগুলির জন্য প্রপারলি প্রস্তুত নিতে পারো হোয়াট এরিয়াস অর হুইচ এরিয়াস ইউ মাস্ট বি প্রিপেয়ারিং কোন কোন এরিয়া তুমি প্রিপেয়ার করবে কি কি ফ্যাক্টার তোমার মাথায় নিতে হবে যখন তুমি এই এরিয়াগুলির উপর প্রিপারেশন করবে ঠিক আছে এবং আমরা অ্যান্ড করব ভিডিওটা উইথ সাম ইম্পর্টেন্ট ডুজ অ্যান্ড ডোন্টস তো আমি আশা করি ভিডিওটি তোমরা শেষ অবধি একবার দেখো কারণ এই যে লজিকটা এই ভিডিওর লজিকটা বোঝা খুবই ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড দিস ইজ নট অনলি ইম্পর্টেন্ট ফর জেআরবিটি গ্রুপ ডি দিস ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট ফর যারা টিপিএসি এসআই দিচ্ছ এবং যারা ফিউচারে যতগুলো ইন্টারভিউ দেবে প্রত্যেকটা ইন্টারভিউয়ের জন্যে এই পার্টটা জানা ইট ইজ কমন টু অল ঠিক আছে তো প্রথমত আমরা আসছি যে হাউ ইম্পর্টেন্ট ইজ আন্ডারস্ট্যান্ডিং হোয়াট পার্সোনাল এইচআর কোয়েশ্চেন্স মে বি আস টু ইউ মানে কি মানে তোমার এন্টিসিপেশন লেভেলটা কোথায় থাকতে হবে যাতে তুমি বুঝতে পারো যে কী রকম ব্যক্তিগত কোয়েশ্চেন তোমাকে জিজ্ঞেস করা হবে দেখো অ্যান্সারিং পার্সোনাল এইচআর কোয়েশ্চেন্স ওয়েল ফর্মস দ্য কোর অফ এনি ইন্টারভিউ সিন্স নো টু রিজিউমেজ আর সেম অ্যান্ড এভরি ইন্ডিভিজুয়াল ইজ ইউনিক দেখো প্রত্যেকটা ইন্টারভিউতে তুমি ইন্টারভিউ প্যানেলে সব জায়গায় ঢুকলে ঢোকার পর যে প্রথম কোয়েশ্চেনটাই তোমাকে করা হবে সেটা তোমার নিজের পার্সোনাল লাইফের উপর কোয়েশ্চেন করা হবে সো এই যে কোয়েশ্চেনটা যে তুমি অ্যান্সার দিচ্ছ তারপরেই কিন্তু ইন্টারভিউয়ের ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট পার্টসে তোমাকে কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করা হবে কাজেই এটা বলাটা একদমই যথাযথ যে পার্সোনাল কোয়েশ্চেন্স যে যারা ভালোভাবে অ্যান্সার করতে পারবে তারা কোর অব দ্য ইন্টারভিউকে ভালোভাবে বুঝে সেটাকে অ্যান্সার করতে পারবে ঠিক আছে এবং আরেকটা কথা বলি প্রত্যেকের আমরা ডিফারেন্ট ইন্ডিভিজুয়াল তো আমাদের যে কোয়েশ্চেনগুলো সেই কোয়েশ্চেনগুলো দুজনের জন্য কোনো মতেই সেম হবে না তো দ্য ইন্টারভিউ প্যানেলস ট্রাইস টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট কাইন্ড অফ এন ইন্ডিভিজুয়াল ইউ আর মানে এই যে তুমি যে ব্যক্তিগত কোয়েশ্চেনগুলির অ্যান্সার দেবে তার থেকে ইন্টারভিউ প্যানেল জানার চেষ্টা করবে যে তুমি কী রকমের ব্যক্তি দ্য ইন্টারভিউ প্যানেল ট্রাইস টু আন্ডারস্ট্যান্ড হাউ মাচ ইউ নো ইয়োর সেলফ অ্যাজ এন ইন্ডিভিজুয়াল এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ এটার উপরই কিন্তু ওদের যে জাজমেন্ট তোমার ব্যাপারে সেটা তোমার মেচিউরিটি লেভেল তোমার ফিলোসফি অফ লাইফ তুমি কীভাবে লাইফকে দেখো তুমি কিভাবে ইন্টারপ্রেট করো লাইফকে সেটার উপর কিন্তু তোমার জাজমেন্ট হবে তো দ্য ইন্টারভিউ প্যানেল অলসো জাজেস ইয়োর মেচিউরিটি লেভেল অ্যান্ড ইয়োর ফিলোসফি অফ লাইফ ফ্রম ইউ নো দিস ইন্টারভিউ কোয়েশ্চেন্স ফ্রম লাইফ না ফ্রম দিস ইন্টারভিউ কোয়েশ্চেন্স নিডলেস টু সে যে কোনো ব্যক্তি বিশেষ যারা ফাম্বল করছে ইন পার্সোনাল কোয়েশ্চেন উইল ফাম্বল ইন দ্য ইন্টার ইন্টারভিউ এই জিনিসটা এত ইম্পর্টেন্ট এত বেসিক এত কোর যে তুমি যতক্ষণ না এটার উপর রপ্তানি করছো প্রপারলি ততক্ষণ অবধি তোমার বাকি ইন্টারভিউ বা ওভারঅল ইন্টারভিউ প্রসেসে তোমার মার্কস ওঠা সম্ভব না তুমি আজকে যাদের যাদেরই গ্রুপস ইন্টারভিউতে যারাই পঁচিশে নেওয়া পেয়েছে তুমি ওদেরকে যখন জিজ্ঞেস করবে ওরা একটা কথা বলবে যে ওরা পার্সোনাল যে এরিয়াটা নিজের ব্যক্তিগত এরিয়াটার উপর অনেক কাজ করেছিল আর অনেক ক্ষেত্রে কি হয় ইন্টারভিউ প্যানেলের কাছে যখন সময় না থাকে তোমার ব্যাপারে ওই পার্সোনাল কোয়েশ্চেনটা করে ওরা ইন্টারভিউ শেষ করে দেয় ইট ডাজেন্ট মিন কে তোমার ইন্টারভিউ খারাপ হয়েছে ইট মিনস দে ওরা দে আর স্যাটিসফাইড উইথ হোয়াট এভার দে হ্যাভ হার্ড ফ্রম ইউ অ্যান্ড দে উইল গিভ ইউ মার্কস এটা হয়েছে অনেকের সাথে অনেকের দশ মিনিটের ইন্টারভিউতে হয়েছে কিন্তু চব্বিশ পেয়েছে ছাব্বিশ পয়েন্ট পাঁচ পেয়েছে আঠাশ পয়েন্ট পাঁচ পেয়েছে এরকম হয়েছে দিস থিংস হ্যাপেন তো এখন আমরা আসি নেক্সট কে হাউ ক্যান ইউ প্রিপেয়ার ফর পার্সোন
নাইনটি পার্সেন্ট অফ দ্য কেসে যদি নাম স্ট্রেস ইন্টারভিউ হয় তাহলে তোমাকে জিজ্ঞেস করা হয় যে নিজের ব্যাপারে কিছু বলো টেল মি সামথিং অ্যাবাউট ইয়োর সেলফ টেল মি সামথিং অ্যাবাউট ইয়োর সেলফ ইজ দ্যাট কোয়েশ্চেন যেখানে তুমি ইন্টারভিউটাকে ড্রাইভ করতে পারো টু ইয়োর অ্যাডভান্টেজ বাই প্রজেক্টিং ইয়োর কোয়ালিফিকেশন অ্যান্ড মেজার অ্যাচিভমেন্ট সো ফার ইন ইয়োর কেরিয়ার আবার বলছি এই যে নিজের ব্যাপারে কিছু বলো এই কোয়েশ্চেনটা তোমাকে দিচ্ছে দ্যাট মিন্স দে আর গিভিং ইউ দিস অ্যাডভান্টেজ যেখানে তুমি একটা সুন্দরভাবে নিজের ইন্ট্রোডাকশন দাও যেখানে তুমি প্রজেক্ট করতে পারো তোমার কোয়ালিফিকেশনটা কি এবং তোমার লাইফে কি মেজার অ্যাচিভমেন্টস হয়েছে ঠিক আছে সো দেয়ার শুড বি এ সেপারেট থট ইন ট্রাইং টু প্রিপেয়ার ফর টেল মি সামথিং অ্যাবাউট ইয়োর সেলফ এই যে টেল মি সামথিং অ্যাবাউট ইয়োর সেলফটা তোমার প্রিপারেশন করার জন্য আলাদা নোট লাগবে প্রথমবার লেখবে ভালো হবে না দ্বিতীয়বার লেখবে ভালো হবে না তৃতীয়বার লেখবে ভালো হবে না অনলি আফটার রাইটিং সেভেন এইট টাইমস তখন তুমি বুঝতে পারবে যে এক্স্যাক্টলি টেল মি সামথিং অ্যাবাউট ইয়োর সেলফ যেটা রাইট নিজের ব্যাপারে কিছু বলো সেটা কীরকমভাবে ভালো হতে পারে নাও এই যে টেল মি সামথিং অ্যাবাউট ইয়োর সেলফ এটা নিয়ে আমরা একটু টাইম স্পেন্ড করব এটা বুঝতে হবে যে এ গুড টেল মি সামথিং অ্যাবাউট ইয়োর সেলফ মে বি অফ দ্য ফলোইং ফরমেট আমি আমার নিজের একটা এক্সাম্পল দিয়ে তোমাদেরকে বলছি মানে আমি আমার নাম তো আর বলছি না বাট হোয়াট এভার মাই ক্রেডেন্সিয়াল সেটা নিয়ে আমি কিছু বলছি তোমাদেরকে ঠিক আছে আমি হলে আমাকে যদি কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করে যে টেল মি সামথিং অ্যাবাউট ইয়োর সেলফ কী করতাম মাই নেম ইজ টিজে হোয়াট এভার ইট ইজ I am born and brought up in Agartala. I did my schooling from XYZ school. Following which, in the year XYZ, I mean, in the year 2010, I finished my graduation in XYZ subject from, you know, XYZ university. I was the batch topper in my graduation. Following that, I finished my post-graduation in the year uh, XYZ year with a specialization of this and that. আমি আই ওয়াজ এ স্কলার ইন মাই পিজি হ্যাঁ ফলোইং উইচ আই ওয়ার্ক ফর ফাইভ ইয়ার্স অ্যাক্রস ব্যাঙ্কিং ইন্ডাস্ট্রি ইন দ্য ইয়ার দিস ওয়ে এক্স ওয়াই জেড আই ওয়াজ এভাইডেড এজ দ্য বেস্ট টার্ন অ্যারাউন্ড ম্যানেজার ফর মাই ভার্টিক্যাল অ্যাক্রস দ্য এন্টায়ার সাউথ ইন্ডিয়া মাই হবিজ ইনক্লুড পার্টিসিপেটিং ইন ডিবেটস স্কেচিং অ্যান্ড আই এনজয় টিচিং ঠিক আছে আমি এতটুকু বললাম ইট ইজ হার্ডলি এ ম্যাটার অফ ওয়ান মিনিট ওয়ান মিনিটের একটা জিনিস আমি বললাম তোমরা যদি এখন এই স্লাইডটাকে একটু পজ করে নোটিস করো এই যে স্মল ইন্ট্রোডাকশনের মধ্যে কিন্তু আমি আমার অনেক জিনিসকে হাইলাইট করে দিয়েছি দ্যাট আই ওয়াজ দ্য ব্যাচ টপার ইন মাই গ্র্যাজুয়েশন আই ওয়াজ দ্য স্কলার ইন মাই পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন আমি পাঁচ বছর ব্যাঙ্কিংয়ে কাজ করেছি আমি আই ওয়াজ অ্যাওয়ার্ডেড অ্যাজ দিস দিস অ্যান্ড দিস ফর মাই ভার্টিক্যাল অ্যাক্রস সাউথ ইন্ডিয়া আমার হবিজ ইনক্লুড ডিবেট স্কেচিং অ্যান্ড এনজয় টিচিং তো বেসিকলি ওরা যদিও প্রথম কোয়েশ্চেনটা করছে আমাকে যে নিজের ব্যাপারে কিছু বলো তো ন্যাচারালি আমি আমার এতগুলি এরিয়া ওদের সামনে খুলে ধরে দিলাম যেখান থেকে ওরা আমাকে কোয়েশ্চেন করতে পারে নাও সো ন্যাচারালি নাও দ্য ইন্টারভিউ প্যানেল উইল আস্ক মি অ্যাবাউট দ্য গ্র্যাজুয়েশন পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড মাই হবিস সো বেসিকলি আই এম ড্রাইভিং দ্য ইন্টারভিউ ফ্রম দ্য ফার্স্ট মিনিট যে মানে নলেজেবল ক্যান্ডিডেট হবে যে স্মার্ট ক্যান্ডিডেট হবে ও সবসময় নিজে টেল মি সামথিং অ্যাবাউট ইয়োর সেলফটা ভালোভাবে প্রিপারেশান করবে যাতে টেল মি সামথিং অ্যাবাউট ইয়োর সেলফ থেকে ওকে ওর ফেভারেট এরিয়াসগুলিতে কোয়েশ্চেন করা হয় দ্য এন্টায়ার এক্সারসাইজ অফ প্রিপেয়ারিং টেল মি সামথিং অ্যাবাউট ইয়োর সেলফ ওয়েল ইজ দ্যাট তুমি এটাকে নিজের অ্যাডভান্টেজে ইউজ করতে পারো মনে রাখবে নিজের অ্যাডভান্টেজে ইউজ করা টেল মি সামথিং অ্যাবাউট ইউর সেলফকে নাও অল অফ ইউ উইল নট হ্যাভ দ্য সেম ক্রেডেন্সিয়াল সবার আমার মতো ওয়ার্ক এক্স থাকবে না ক্রেডেন্সিয়াল থাকবে না হতেই পারে বাট তোমাদের সবারই ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট লাইফ এক্সপিরিয়েন্স থাকবে অ্যাওয়ার্ডস থাকবে অ্যান্ড সামথিং দ্যাট ইউ মে অ্যাড টু মেক ইউর টেল মি সামথিং অ্যাবাউট ইউর সেলফ ইন্টারেস্টিং তো এটা নিয়ে তোমাদের সেপারেটলি বসতে হবে আমরা এক্সারসাইজের মধ্যে করাবো তোমাদের তোমাদের বসে তোমাদের এটা নিয়ে জট ডাউন করতে হবে যে হোয়াট ইউ ক্যান রাইট ফ্রম টেল মি সামথিং অ্যাবাউট ইউর সেলফ নেক্সট আমি যদি যাই হুইচ এরিয়া ইউজ মাস্ট বি প্রিপেয়ারিং ঠিক আছে তো আমি বেসিকলি ওপেনিংটা বলে দিলাম ইন্ট্রোডাকশানটা কীভাবে হবে তারপরে আমাদের ডিসকাস করতে হবে যে কোন কোন এরিয়া তুমি পার্সোনাল কোয়েশ্চেন্স এর আন্ডারে এটা মনে রাখবে পার্সোনাল কোয়েশ্চেন্স এর আন্ডারে কোন কোন এরিয়া তুমি প্রিপেয়ার করবে ফর পার্সোনাল কোয়েশ্চেন্স ইউ মাস্ট প্রিপেয়ার এ বাঞ্চ অফ কোয়েশ্চেন ইন দ্য ফলোইং এরিয়াস এই নিচের এরিয়াগুলিতে তোমার প্রিপারেশন করতে হবে কি প্রথম তোমার গ্র্যাজুয়েশন পোস্
তুমি যখনই তোমার টেল মি সামথিং অ্যাবাউট ইউর সেলফ নিজের ব্যাপারে কিছু বলো ভালোভাবে ইন্ট্রোডাকশন করলে তো ডেফিনেটলি তোমাকে গ্র্যাজুয়েশন পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন স্কুলিংয়ের ব্যাপারে ওরা কিছু জিজ্ঞেস করতে পারে তো সেই জিনিসটা তোমার মাথায় রাখতে হবে ঠিক আছে দ্বিতীয় কথা হলো তোমার হবিজ লাইকস ডিসলাইকস রিলেটেড কোয়েশ্চেন্স এখন দেখো হবি নিয়ে আমি একটু পরে বলবো হবিটা খুবই ইম্পর্টেন্ট শুধু হঠাৎ করে বলে দিলেই হলো না লাইক কুকিং তোমাকে নেক্সট কোয়েশ্চেন করবে হোয়াট আর দ্য কম্পোনেন্টস দ্যাট ইউ উইল গিভ ইন বিরিয়ানি তো তুমি কি হঠাৎ করে বলতে পারবে সাডেনলি ইউ মে নট বি এবল টু সে দ্যাট তো তোমার হবি এরকম কিছু একটা হতে হবে যেটাকে তুমি জাস্টিফাই করতে পারো প্রপারলি ঠিক আছে এটা ইম্পর্টেন্ট লাইকস অ্যান্ড ডিসলাইকস রিলেটেড কোয়েশ্চেন্স এটাও খুব ইম্পর্টেন্ট তোমাকে জিজ্ঞেস করতে পারে তোমার স্ট্রেংথ কী উইকনেস কি তোমার লাইকিং কি তোমার ডিসলাইকিং কি তোমার কি পছন্দ পছন্দ না অল দিস থিংস ইউ মে দেয়ার ইয়ার পলিটিক্যাল এফিলিয়েশন এটা নিয়ে কিন্তু জে আর বিটি গ্রুপসিতে একটা পার্সেন্টেজ অফ স্টুডেন্টকে কনফিউজ করার চেষ্টা করেছে ওরা তো পলিটিক্যাল আইডিওলজি পলিটিক্যাল এফিলিয়েশন কি এটাকে ডিরেক্টলি ওরা জিজ্ঞেস করে না এটাকে ওরা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ওয়েতে ওরা জিজ্ঞেস করে মানে সাবজেক্টিভ তোমাকে একটা সিচুয়েশনাল কোয়েশ্চেন দিয়ে দিল তো সেটা নিয়ে তোমার একটা ব্যালেন্স ভিউ হতে হবে আমরা আসবো ওটা সাবসিকুয়েন্ট ভিডিওজে ইয়র ডিস্ট্রিক্ট দ্য সিম্বলস অ্যান্ড ইম্পর্টেন্ট পিপল ইন ডিস্ট্রিক্ট ইয়র প্যারেন্টস অ্যান্ড ইয়র লাইফ এক্সপিরিয়েন্স রিলেটেড কোয়েশ্চেন্স দেখো আজকে তুমি উদয়পুরে আছো তো উদয়পুরের পলিটিক্যাল মানে এম এল কে কে কি কাজ করছে ডিএম কে এসডিএম কে তারপর তোমার উদয়পুরে কেন ফেমাস উদয়পুরের সিম্বল কি উদয়পুরের চ্যালেঞ্জেস কি আছে উদয়পুরে তোমার পটেন্সিয়াল কি আছে উদয়পুরে তুমি পাঁচ বছর পর উদয়পুরকে তুমি কিভাবে দেখো উদয়পুরে তুমি এক্স জায়গা থেকে ওয়াই জায়গায় যেতে হলে তোমার কতক্ষণ সময় লাগতে পারে বাইকে অল দিস থিংস দে উইল আস্ক ইউ তো তুমি যে ডিস্ট্রিক্টে আছো সেখানে সিম্বলস দ্য পলিটিশিয়ান্স ইম্পর্টেন্ট পিপল তারপর তোমার বাম বাবার ব্যাপারে তোমার কোনো লাইফ এক্সপিরিয়েন্সের ব্যাপারে বলবে এনি অ্যাচিভমেন্ট ইন স্কুল অ্যান্ড কলেজেস এটা তো অবভিয়াসলি যদি থাকে এটা তোমার হাইলাইট করা উচিত ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স যদি থাকে যে কোনো রকমের ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স এখানে সবসময় যে তোমার সার্টিফাইড ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স হতে হবে তা না তুমি যদি রিয়েলি কোনো কাজ করে থাকো অন গ্রাউন্ড সেটা কিন্তু তুমি তোমাদের ডেফিনেটলি বলতে পারো গ্রুপ ডিতে এবং দে উইল বি ইমপ্রেস বাই দ্যাট ঠিক আছে তো নেক্সট হলো হোয়াট ফ্যাক্টার্স ইউ মাস্ট টেক ইন টু অ্যাকাউন্ট হোয়াইল প্রিপেয়ারিং ফর দ্য সেম তো তুমি যখনই পার্সোনাল কোয়েশ্চেনের জন্য রেডি হবে তো তোমার কয়েকটা জিনিস আছে যেগুলো তোমার মাথায় দেখে তোমার রেডি করতে হবে ইউ মাস্ট কাম অ্যাক্রস অ্যাস অ্যান ইন্ডিপেন্ডেন্ট থিঙ্কার ইন্ডিপেন্ডেন্ট মানে তুমি কপিকেট না তোমার একটা ইন্ডিভিজুয়াল চিন্তাধারা আছে সেই জিনিসটা তোমার রিফ্লেক্টিভ হতে হবে তোমার পার্সোনাল কোয়েশ্চেন্সের অ্যান্সারের থ্রুতে ঠিক আছে বেসিক্যালি এটা টেলমি সামথিং অ্যাবাউট ইউর সেলফ থেকে রিফ্লেকশন শুরু হয়ে যায় ঠিক আছে ইউ মাস্ট কাম অ্যাক্রস হাম্বল এটা তো আমার বলার নেই নট সামান হুইজ হু আর হু ইজ হবে এখানে হু ইজ ওভার ওয়েলমিংলি প্রাউড অফ দেয়ার অ্যাচিভমেন্টস অনেকে আসছে যাদের ভালো ভালো অ্যাচিভমেন্ট আছে লাইফে কিন্তু ওরা এমনভাবে জিনিসটাকে বলে যেমন মনে হয় যে ওদেরই অ্যাচিভমেন্ট আছে পৃথিবীতে আর বাকি কারোর কোনো অ্যাচিভমেন্ট নেই তো এটা তুমি ওকে ফ্রেন্ড সার্কেলের টকে ওয়েতে ইউ নো বুলি ওয়াইজ তুমি করতে পারো কাউকে কিন্তু এটা তো ইন্টারভিউ প্যানেলের কাছে যদি তুমি এরকম অ্যারোগেন্ট লাগ মানে ক্রস যদি সাউন্ড করো তাহলে মার্কস তুমি কম পাবে সো তোমাকে সবসময় ঠান্ডা হতে হবে তোমাকে একদম নম্রভাবে জিনিসটাকে বলতে হবে ইউ মাস্ট কাম অ্যাক্রস এ সামান হু ইজ উইলিং টু লার্ন লাইফ লেসেন্স অ্যান্ড হ্যাভ লার্ন এ লট ফ্রম দ্য এক্সপিরিয়েন্সেস ইজ ইউ শেয়ার উইথ দ্য প্যানেল তোমাকে হবিস তোমাকে স্ট্রেংথ তোমাকে উইকনেসেস জিজ্ঞেস করার পিছিয়ে ওদের একটাই অবজেক্টিভ থাকে যে এটা বোঝা যে তোমার সাথে অবভিয়াসলি ইফ ইউর এজ ইজ টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান টোয়েন্টি টু অলসো তা হলো একটা সাবস্টেন্সিয়াল ইয়ার তোমরা স্পেন্ড করেছো কেউ না কেউ লাইফে তোমরা কোনো না কোনো একটা সমস্যা ফেস করেছো তো সেই সমস্যা থেকে তুমি কিভাবে উঠতে পেরেছো কীরকম লাইফ লেসেন তোমার ছিল সেই সব জিনিস তোমার হাইলাইট করতে হবে ইনডাইরেক্টলি যখন তোমাকে কোয়েশ্চেন করবে ইউ আর দ্য ওয়ান হু ইজ উইলিং টু টেক আপ দ্য জব নো ম্যাটার হোয়াট এটা তো বেসিক তুমি যদি ইন্টারেস্ট ইস্যু করো না আরে স্যার আমি তো এমনি আয় পড়ছি গ্রুপ ডি চাকরি তো আমি করতে পারি না এখন এটা ছাড়া কোনো চাকরি নেই আমি আয় পড়ছি ইউ আর আউট দ্যাট প্লেস ঠিক আছে এখন বলতে হবে যে স্যার এখন তো স্যার আমাদের স্টেটের আনএমপ্লয়মেন্ট সিনারিও বি অনেস্ট আমাদের স্টেটের আনএমপ্লয়মেন্ট সিনারিও এখনও ইজ নট আপ টু দ্য মার্ক এবং আমার
প্রথম কথা হলো পার্সোনাল কোয়েশ্চেনে কোনো সময় লাই ইউ শুড নট লাই অর ব্লাভ দ্য প্যানেল এটা ওটা ওরা ধরে নেবে উইদ ইন টু মিনিটস অ্যান্ড ইউর ইন্টারভিউ ইজ ওভার ঠিক আছে ডু নট লাই অর ব্লাভ দ্য প্যানেল যখন তুমি পার্সোনাল কোয়েশ্চেন করবে তুমি এরকম করতে পারো না যে তোমার কাছে কোনো ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স নেই এবং তুমি সেই ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্সটা বানিয়ে ওদেরকে বললে খুবই রেয়ার কেসে এটা হবে যে ওরা ধরবে না নাইনটি পার্সেন্ট অফ দ্য কেসে ধর ধরে নেবে ইউ গাইজ আর নট এক্সপিরিয়েন্সড এনাফ টু ডু অল দিস কাইন্ডস অফ ট্রিকলিং তো এটা তোমরা ট্রাই করো না সিলেক্ট এ হবি দ্যাট উইল অ্যালাইন উইথ সাম সর্ট অফ ইন্ডিভিজুয়াল গ্রোথ এটা ইম্পর্টেন্ট দেখো একটা ছেলেকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল আমার এখনও মনে আছে যে হোয়াট ইজ ইউর হবি গ্রুপ সিতে ও বলছে স্যার প্লেইং ক্রিকেট তো ওকে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ফিল্ড পজিশনের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হয়েছে ও জানেনি তারপর ডিফারেন্ট টুর্নামেন্টসের কথা বলা হয়েছে লোকাল লেভেলের ত্রিপুরার ও ওটা জানে না ত্রিপুরার তিনটে ক্রিকেটারের কথার নাম জিজ্ঞেস করা হয়েছে ও ওটা জানে না তো এরকম হবি করে লাভটা কি যেটার উপর তোমার আইডিয়া নেই তো মেক শিওর হোয়াট এভার হবি অর হুইচ এভার হবি ইউ চুজ ইউ আর ইউ নো ক্লিয়ার অ্যান্ড ক্রিস্প ইন দ্য সেম ঠিক আছে সিলেক্ট এক্সপিরিয়েন্সেস উইচ দ্য ইন্টারভিউ প্যানেল উইল অ্যাডমায়ার ঠিক আছে এটা তোমাদের তোমরা বুঝতে পারো যে ইউ শুড সিলেক্ট সাম সর্ট অফ এক্সপিরিয়েন্স যেটাকে ইন্টারভিউ প্যানেল অ্যাডমায়ার করতে পারে মেক শিওর ইউ হ্যান্ডেল কোয়েশ্চেন্স লাইক হোয়াই ইউ ওয়ান্ট টু জয়েন দিস জব অনেস্টলি যেটা আমি তোমাদের আগে বললাম ইউ শুড বি অনেস্ট আচ্ছা তারপরে যেটা আমি আগে বললাম ইউ শুড বি অনেস্ট তো অ্যাট দ্য এন্ড আমরা বলছি যে নেক্সট উইক আমরা টেলিগ্রাম গ্রুপে একটা এক্সারসাইজ দেবো অন ইউর পার্সোনাল কোয়েশ্চেন্স ঠিক আছে মিডল অফ দ্য নেক্সট উইক আমরা দেব যেটা তোমরা বাড়িতে বসে প্রিপারেশান করতে পারো সো লেটস গেট ইউ নো দ্য বলস রোলিং এখন থেকে সবাই চেয়ারবিটি গ্রুপ ডি যারা ইন্টারভিউ আছে সবাই রেডি হয়ে যাও টাইম টু টাইম ভিডিওস আসছে এবং উই উইল ট্রাই টু ফিনিশ এভরিথিং উইদ ইন দ্য নেক্সট ওয়ান মান্থ কারণ আমার ধারণা হলো গ্রুপ সির এক মাসের মধ্যে আই থিঙ্ক ওদের নোটিফিকেশান চলে আসবে এবং তারপর গ্রুপ ডি তোমাদের স্টার্ট হয়ে যাবে শিডিউল স্টার্ট হয়ে যাবে ঠিক আছে তো এটাই হলো কথা লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব